आज मानस को औसत जीवन सत्तरी देखि एक सौ वर्ष समय रहे मानसले आपको पूरा जीवन में मेसिन रूपी शरीर संचालन कर उसमित रूप में अपार ऊर्जा को आवश्यक पर्च मानव मात्र हो पृथ्वी में रहकर संपूर्ण जीव जंतु को जीवन चक्र नई ऊर्जा मधि निर्भर जसरी पृथ्वी में मानव प्रभुत्व और उसको आवश्यकता बढ़ते गई रहे भविष्य में उस असीमित ऊर्जा आवश्यक पर्ने इस अवस्था में हमी आवश्यक ऊर्जा को एकमात्र स्रोत अम सूर्य मात्र हो सूर्य जसले प्रकाश र विकिरण का स्वरूप में हर एक क्षण तीन सौ चौरासी दशमलव छा वाट ऊर्जा उत्सर्जन कर आखिर यह तीन सौ चौरासी दशमलव छा वाट बने कति हो तहाँ तहज रूप में बुझ् का लगी एक योटा वाट में एक सौ खर्ब अर्ब वाट हो अब यह तीन सौ चौरासी दशमलव छा वाट अंक में बता हमी असक्षम छुलेटर में गणना करायद तैंकुलेटर में ये अंक अट्ने ये धेरे वाट ऊर्जा सूर्य ने हर एक क्षण अंतरिक्ष छोड़द इसमदे धर ऊर्जा तो अंतरिक्षम नष्ट हो पृथ्वीसम पुग्ने सूर्य को ऊर्जा गणना कर हर एक क्षण सूर्य लगभग एक लाख चौहत्तर हजार खर्ब वाट ऊर्जा पृथ्वीसम आईपुग तर हमी सूर्य पृथ्वीसम आईपुग्ने इस अपार ऊर्जा को पूरा उपयोग सकि छन के हो यदि हमी सूर्य पृथ्वीसम आईपुग्ने इस अपार ऊर्जा को पूर्ण रूप में उपयोग सक्षम भनेसला हमी कर्दा सेव स्किल मापन करने एडवांस कस्मिक सोसाइटी को सब भाग तल्लो स्थान में पर्ने टाइप वन सीविलाइजेशन कहलिने दर्शक वृंद आज को इस श्रृंखला में हमी ती सात प्रकार का आधुनिक कस्मिक सभ्यता का बारे में जानकारी दिने जो सुंदा काल्पनिक लग सकद तर कत न कत ब्रह्मांड में यहां प्रमाण फेला पड़े जिससे ती सभ्यता को वास्तविक संकेत कर कर्दा सेव स्किल एक यो परिकल्पना हो जो इस पूर्ण ब्रह्मांड में कुछ प्रकार को सभ्यता द्वारा उच्चतम प्रविधि को प्रयोग उपयोग ऊर्जा को मापन में आधारित हो स्किल में जो सभ्यता को ऊर्जा खपत जी बड़ी होही सभ्यता सब भाग बड़ी आधुनिक रुशल कहलि इस स्किल तत्कालीन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यात्री निकोलाई कर्दा सेव ने सन् उन्नीस सौ चौसठी में प्रस्तावित करिए तेला इस काल्पनिक स्किल आधुनिक सभ्यता द्वारा तीन को ऊर्जा खपत को संभावना ध्यान में राख्ते तीन प्रकार के वर्गीकरण करो ती थे पेलो प्रकार को सभ्यता दोसों प्रकार को सभ्यता रेसरो प्रकार को सभ्यता जहां कर्दा सेव स्किल यी तीन सभ्यता में सीमित होकेल अगड़ी बढ़ा चौथों प्रकार को सभ्यता पांचों प्रकार को सभ्यता छठों प्रकार को सभ्यता अतौं प्रकार को सभ्यतासम वैज्ञानिक ने व्याख्या कर उक्त स्किल ध्यान में राख्ते यदि हमी आज आप मानव सभ्यता का बारे में कुरा गये मानव सभ्यता ये उन्नत होना हो हमी पेलो प्रकार को सभ्यता जिस हमी प्लानेटरी सीविलाइजेशन भी भाई समृद्ध बना अम सक्षम भैया छनौ यो में प्रश्न उठ यदि हमी कर्दा सेव स्किल में पेलो प्रकार को सभ्यता में छनौं मानव सभ्यता इस स्किल को स्थान में पर्च त मानव सभ्यता को इस स्किल बुझ् का लगी तमेरिकी अंतरिक्ष यात्री काल एडवर्ड सेगेन ने सभ्यता संबंधी कर्दा सेव रेटिंग तथा तेज सभ्यता द्वारा ऊर्जा खपत को क्षमता ध्यान में राखे यह सूत्र के इज इक्वल टू लग टेन पी माइनस सिक्स अपन टेन को निर्माण करिए जिसमें के ले सभ्यता को कर्दा सेव रेटिंग जनाद पी ले सभ्यता द्वारा उपयोग ऊर्जा खपत जना जब इस सूत्र आधार मनेर मानव सभ्यता कर्दा सेव स्किल में विश्लेषण करो तब हमी भो अमी शून्य प्रकार को सभ्यता में बांच तग्न सज हमी ये धीरे एडवांस भैया हमारा हर एक काम मेसिन ने कर हमी सौर्य मंडल का ग्रह पाइला राख्ते हमारा शहर स्मार्ट सीटी बंद गई रह तरपनी कें हमी अज शून्य प्रकार को सभ्यता में बांच मुख्यतया यह सभ्यता निर्भर रहो आप ग्रह प्राप्त होने ऊर्जा में थी शून्य प्रकार को सभ्यता एक मेगावाटसम को ऊर्जा निंत्रण कर सकने क्षमता राख्द 
सन् दुई हजार बाहर में पूरे संसार द्वारा उपयोग कर ऊर्जा को खपत तीन सौ त्रिपन्न एक जा जुल्स जून सत्रह दशमलव चौवन्न तेरावाट बराबर होना आनी इस तथ्यांक को आधार में काल सैगन को सूत्रमाथि को सभ्यता में करदा सेव रेटिंग जुन अंक हमी प्राप्त भो तो शून्य दशमलव सात दुई चार चार इसलिए यह साबित कर शून्य दशमलव सात दुई चार प्रकार को सभ्यता में बांची अमेरिकी भौतिक शास्त्री भविष्यवक्ता और विज्ञान संचारक मिचिओ काकू को भनाई के आँदा एक सौ देखि दुई सौ वर्ष में मानव सभ्यता पेल प्रकार को सभ्यता को अवस्था में पुग्ने तीन दोसों प्रकार को सभ्यता को अवस्था में पुग्न हमी झंडे हजार वर्ष को समय लग्न सी तेसरो प्रकार को सभ्यता को अवस्था में पुग्न मानव सभ्यता एक लाख देखि दस लाख वर्षसम लगने तर ते बेलासम हमी हम पहचान यथावत राख सक्यों मामी तेसरो सभ्यता में पुग्ने अब हम चर्चा करने आखिर काल सैगन को कल्पना रन्य वैज्ञानिक को मान्यता में कस्ता हो एक देखि सातों सभ्यता पेलो प्रकार को सभ्यता जब मानव सभ्यता आँदो एक सौ देखि दुई सौ वर्षसम पेलो प्रकार को सभ्यता को शिखर में होने तब हमी हम ग्रहलाई पूर्ण रूप में निंत्रण में लिने सूर्य पृथ्वी में आईपुग्ने संपूर्ण ऊर्जा उपभोग र संकलन करना का हमी पूर्ण रूप में सक्षम होने मौसम में हम पूर्ण निंत्रण होने हमी आप हिस्सा नया नया भूभाग को रचना करना में सक्षम होने दोसरो प्रकार को सभ्यता यह सभ्यता को स्तर अत्युत्तम होने रो सभ्यता अस्तित्व में रहे प्रमाण त स्वयं ब्रह्मांड ने हमारा अगड़ी राखे दोसों प्रकार को सभ्यता इंटरस्टेलर होने अर्थ तारामंडल को होने ते सभ्यता ने आपको मूल तारा को पूरे ऊर्जा उपयोग कर सक्षम होने अभ्यता को प्रविधि विस धर ठूल स्तर में होने यहाँ हमी कुरा विशाल संरचना निर्माण को जस्ते डाइसन स्फेर एक यो विशाल संरचना हो जुन कुन विशाल काय तारा पूरा तरीका ढाक्न में सक्षम होने तर यह सभ्यता ने आपू ले चाहे जस्तो तेस तारा को पूरे ऊर्जा उपयोग करने ये मात्र हो सभ्यता ने आपने सौर्य मंडल में समेत निंत्रण करने इस सभ्यता ने आपू चाहे जसरी सौर्य मंडल रहना योग्य बना सक्षम होने पूरे अर्बिट इनको निंत्रण में होने सन् दुई हजार पंद्रह अक्टोबर चौदह में खगोलशास्त्री को एक टोली ते बेला अचम में पर्यो जति बेला उन्नीस तारा मंडल जो हमी बा लगभग एक हजार चार सौ अठहत्तर प्रकाश वर्ष टाड़ा रहे ते को एक तारा जिस को प्रकाश कम बेसि भैर देखे उक्त तारा के आई सी एट फोर सिक्स टू एट फाइव टू थी जिस अर्क नाम दीयो टी स्टार इसका बारे में विस्तृत रूप में हमी हमारा पूर्व श्रृंखला में यहाँ जानकारी दी सकता छो इस बारे अज धे जानकारी पा का लगी तैयार इस भिडियो को डिस्क्रिप्सन में दी को लिंक में जानूला इस तारा को प्रकाश का बारे में वैज्ञानिक को आफ्नो तर्क रहे इस तारा को प्रकाश में आईर उतार चढ़ाव का बारे में वैज्ञानिक को अलग अलग धारणा रहे थी तर कस तारा को भिन्न स्वभाव का बारे में ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकेन यहाँ तारा को नजिक डाइसन स्फेयर रहे अनुमान लगे दोसरो प्रकार को सभ्यता में विकसित होना लगे कुछ परग्रही वा एलिन्स को अनुमान तेसरो प्रकार को सभ्यता सन् दुई हजार पंद्रह में कर एक अनुसंधान खगोलशास्त्री यो निष्कर्ष में पुगे कि हम स्थानीय ब्रह्मांड में तेसरो प्रकार को सभ्यता को अस्तित्व दुर्लभ मन पर्च वा यो अस्तित्वम छेन यदि यो तो प्रकार को सभ्यता अस्तित्व में होदो हो तो प्रकार को पहुँच आकाश गंगा स्तर में होने रभ्यता आकाश गंगा सभ्यता वा गैलेक्टिक सीविलाइजेशन भाई यह सभ्यता प्रविधि में ये सक्षम होने कि इसलिए पूरा आकाश गंगा को ऊर्जा उपयोग कर सकता आकाश गंगा तो इस सभ्यता खेल मैदान जस्ते होने जहां यह सभ्यता ने तारा का बीच प्रकाश को गति वा ते भा बड़ी गति में यात्रा कर सक्षम होने ग्रह इनका अमी घर बना राखे ईटा जस्ते होने क्योंकि यहां ग्रह इस सभ्यता ने एक सौर्य मंडल अर्क सौर्य मंडल में स्थापित करना अर्थात चलायमान करा सक्षम होने ये मात्र होना 
ताराहरूलाई आपसमा समाहित गराउन परे वा दुई सौर्य मण्डल आपसमा समाहित गराउन नै किन नहोस् इनीहरू सक्षम हुनेछन् सुपरनोभाको ऊर्जा अवशोषित गर्न यहाँसम्म कि नयाँ तारा सिर्जना गर्नमा पनि यो सभ्यता सक्षम हुनेछ यदि भविष्यमा मानव सभ्यता यस स्तरमा पुग्न सकेमा अहिले हामी सही ढंगमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ कि त्यो प्राविधिक यु कस्तो स्तरको होला गर्दा सेवले आफ्नो सभ्यताको स्केल यहीसम्म सीमित गरेका थिए तर त्यस स्केललाई अगाडि बढाउँदै प्रतिपादित गर्दै अरु वैज्ञानिकहरूले अन्य सभ्यताहरूको पनि अनुमान गर्दै गए चौथो प्रकारको सभ्यता यसमा हामी भन्न सक्छौँ यस स्तरको सभ्यताले पूरै ब्रह्माण्डको ऊर्जा उपयोग गर्नमा सक्षम हुनेछ र यो ब्रह्माण्डीय सभ्यता वा युनिभर्सल सिभिलाइजेसन कहलिनेछ यस सभ्यताको पहुँच सुपर ग्यालेक्टिक हुनेछ अर्थात यसले सबै आकाशगंगामा जहाँ पनि यात्रा गर्न सक्नेछ सायद अमरता पनि प्राप्त गर्नेछ पाँचौँ प्रकारको सभ्यता यो सभ्यता चौथो प्रकारको सभ्यता भन्दा एक स्तर अझै माथि हुनेछ किनकि यस सभ्यताको पहुँच धेरै ब्रह्माण्डसम्म हुनेछ र यसले ती सबै ब्रह्माण्डबाट ऊर्जा ग्रहण गर्न सक्नेछ अरू त अरू यो माथि बताइएको सबै सभ्यता मध्ये एकमात्र यस्तो सभ्यता हुनेछ जुन आफ्नो ब्रह्माण्डलाई छोडेर अर्को ब्रह्माण्डमा जान सक्षम हुनेछ छैठौँ प्रकारको सभ्यता यस सभ्यतामा हामी सिधै कुरा गरिरहेका छौँ भगवानको किनकि यो सभ्यताले समय र स्थानमाथि नियन्त्रण राख्न सक्नेछ यति मात्र होइन यस सभ्यताले त अरू नयाँ नयाँ ब्रह्माण्ड समेत बनाउन सक्नेछ सातौँ प्रकारको सभ्यता यस सभ्यतामा आएर हाम्रो सबै परिकल्पनाले सास बन्द गरिदिनेछ किनकि हामी यस्तो कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ यो सभ्यता कस्तो हुनेछ र यसले अरू के के गर्ने क्षमता राख्नेछ तर हामीले यहाँ भूल नै नहुने कुरा के हो भने यी सभ्यताहरू तब मात्र विकसित हुनेछ यदि हामीले गृह युद्ध गरेनौँ अनि विश्व युद्धमा अल्झेनौँ र सिधै मानव विकासका लागि स्रोत साधन र ऊर्जाको उपयोग गर्यौँ भने अवश्य पनि हामी सातै सभ्यतासम्म पुग्न सकौँला तर यदि हामीमा परमाणु शक्तिको घमण्ड बढ्दै गयो अनि युद्धको अवस्था सिर्जना भयो भने हामी सातौँ सभ्यता तर्फ अहिलेकै सभ्यताको प्रतीक्षित उपलब्धिहरू पनि देख्न पाउने छैनौँ किनकि अबको एक युद्धले पनि हामी डायनोसर जसरी लोप हुन सक्छौँ दर्शकवृन्द तपाईँ के भन्नुहुन्छ यी सभ्यताहरू साँच्चै कस्ता होलान् हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजका लागि यति नै अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार